தொழிலாளிகள் <laughs> 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 மாடு அவ்வளவு மாடு உள்ள கோயம்பேடு மாட்டுல இருக்கு வெறும் சாணி போடுது மூடுத்து நூறு கிலோ மூடுத்துட்டு போறாங்க சாணி மேல காலை வச்சா வாய்ப்பு எந்த மொழியில அவனு கைகால் முடிச்சா ஒரு ரூபா தர மாட்டாங்க அவன் தான் பாத்தீங்கன்னா சம்பாரி ஏழ்நூறு ரூபா எட்நூறு ரூபா வச்சு குடும்பத்துக்கு முந்நூறு ரூபா சோறு போட முடியல இங்க மார்க்கில் எவ்வளவு ஒரு வேலை சோறு எண்பது ரூபா ஒரு வேலை சோறு மூணு வேலைக்கு இருநூத்தி ஐம்பது ரூபா சோத்துக்கு ஆயிடுது இது மிச்சம் ஐநூறு ரூபா ஒரு வேலை வீட்டுக்கு என்ன கொடுத்து விடுங்க தங்குற ரூமுக்கு நான் வாடகை கட்டுங்க அந்த கணிசில இது யார் கேக்குறா these are people who have been working all their living days amid rain storms and the sun no matter what but their entire life collapsed after the covid-19 lockdown koyambedu market in chennai is asia's largest perishable goods market complex the wholesale market complex has been established by chennai metropolitan development authority with the objective of decongesting the central business district The market deals in wholesale and semi-wholesale marketing and consists of around 3154 shops. Approximately 1 lakh people visit the market complex daily for trading purposes. Many vehicles also make their way into the market periodically. When the market was identified as a COVID hotspot, it was completely shut down for 9 months. There are more than 350,000 head load workers in different markets and trading complexes across Tamil Nadu. The Coimbedu market alone has more than 5,000 head load workers. No one, not even the Tamil Nadu government or the CMDA management asked about them. These workers are faced with many struggles on a daily basis. News Click spoke to them to understand their problems. நைட்டு எட்டு மணிக்கு வந்துடுவோம் நைட்டு எட்டு மணிலேருந்து எங்களுக்கு வேலை உண்டு நைட்டு எட்டு மணிலேருந்து காலையில் ஒம்பது மணி வரைக்கும் வேலை செய்வோம் இப்போ இந்த கொரோனா ஆரம்பிச்ச பிறகு சரியான முறையில் எங்களுக்கு வேலை இல்லை இப்போ கடகரவங்களாம் என்ன பண்ணிட்டாங்க அந்த சொர்ணாவில் நம்ம கொரோனாவில் ஊருக்கு போனவங்க வர முடியாத சூழ்நிலை பஸ்ஸு கிடைக்க மாட்டாங்க இப்போ அப்படியே பஸ்ஸு பிடிச்சி வந்தாலும் வண்டி வேறு பிடிச்சி வந்தாலும் இடையில போலீஸ்காரரை மறிச்சிடறான் போலீஸ்காரரை மறிச்சு என்ன பண்ணுறாங்க நேராக அவங்க ஹாஸ்பிட்டலில் கொண்டு போட்டுறாங்க கடகரவங்க என்ன பண்ணுறாங்க ஒவ்வொரு கடைக்கு நாலு பேர் மூணு பேர் வேலைக்கு ஏற்றி வச்சுட்டு இந்த டர்னையை ஒழுங்கணும்னு ஒரு முடிவு பண்ணுறாங்க அது ஒரு சில எந்த எந்த கடை ஓனர்னு சொல்ல முடியாது எல்லா கடை ஓனருமே அதை தான் பண்ணுறாங்க இப்போ அதனால் இப்போ இந்த கூலி தொழிலுக்கு வாழ்வாதாரம் ரொம்ப பாதிக்கப்படுது முன்னாடி நாங்கள் வந்து ஒரு நாளைக்கு ஆயிரத்தி ஐநூறு ஆயிரத்தி அறநூறு சம்பாதிச்சிருந்தோம் இப்போ வந்து எட்நூறு எழுநூறு சம்பாதிக்கிறோம் மாதம் வாடகை வந்து இப்போ நாங்கள் இப்போ நாலு பேர் தங்கியிருக்கணும் மாதம் வாடகை வந்து நாலாயிரத்தி ஐநூறுபா மாதம் நாலு ஒரு ஆனால் ஒரு ஆளுக்கு வந்து அறநூறுவா எழுநூறு வாடகை கொடுத்தாங்கணும் மாதம் மாதம் அஞ்சு பேர் தங்கியிருக்கோம்னாங்க அதே மாதிரி சாப்பாடு செலவு இருக்குது ஃபேமிலிக்கு பணம் கொடுத்து அனுப்பணும் இதெல்லாம் எதுவுமே கட்டுப்படி அவ்வளோ இந்த கொரோனா வந்து பிடிக்கணும் கொரோனா வந்துச்சுன்னு லாக்டவுன் தான் பண்ணாங்க வந்து அரசாங்கத்தில் வந்து எங்களுக்கு பணம் காசு அரிசி பருப்பு ஒன்றும் கொடுக்கல ஆறு மாதம் சென்னைக்கே போக விடமாட்டாங்க அந்த அளவுக்கு நம்ம கஷ்டப்பட்டு வந்து இங்கே வந்து அந்த ஊரில் தான் எங்களுக்கு வந்து கவர்மெண்ட்டில் ஒன்றும் செய்யலைன்னா இங்கே வந்து வியாபாரியும் எங்களை வந்து பை வாங்கிட்டாங்க பருக்கிறது பொறுத்து வசதி இல்லை ஹாஸ்பிட்டல் வசதி கிடையாது நாங்களாம் நெற்கொண்டில் நாங்கள் ரூமில் ஆறு பேர் இருக்கோம் எங்கள் ரூமுக்கு மாதம் ஒம்பதாயிரம் வாடகை ஆளுக்கு ஆயிரத்தி ஐநூறு ஆயிரத்தி ஐநூறு ஆறு பேர் போட்டு கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம் சாப்பாட்டுக்கு போகுது வசதி இல்லை வர வருமானத்துக்கு க சாப்பிட்றதுக்கும் பொறுத்து தான் சரியாக இருக்குது எங்கள் பிள்ளை முண்டாட்டிக்கலாம் ஒரு ஒரு ஒன்றை அனுப்புறதுக்கு வசதி இல்லை கிடையாது அரசாமம் கிடையாது சிஎம்பி நிறமும் கிடையாது ஒருத்தரும் கிடையாது எங்களுக்கு உதவி பண்ணுறது கிடையாது ஆமாம் நாங்கள் வேலை செய்யும் போது ஊக்கு போட்டு நைட்டு கூட ஒரு ஊக்கு போட்டு கிஞ்சிக்கலாம் போகிறோன்னா எங்கள் முப்பத்தி ஒரு ஊரில் வந்து சம்மந்தப்பட்டால் தான் நாங்கள் ஒரு இரநூறுவா முந்நூறுரூவா எடுத்து ஆஸ்பத்திரி சொல்லி பண்ணுறோம் வியாபாரிங்க வந்து கடை ஓனர் வந்து ஒரு ரூபா கூட நஷ்டம் கொடுக்க மாட்டாங்க கிடையாது அவங்களுக்கு தான் நாங்கள் லோடியாக இருக்கிறோம் அவங்க தான் பார்க்கணும் ஆனால் அவங்க பார்க்க மாட்டாங்க அவங்களாம் மூணு மணிக்கு வந்து கடைக்கு வரத்தோட சரி நாங்கள் வந்து எட்டு மணிலேருந்து லோடு சம லோடு இறங்கிட்டு இருக்கோம் அவங்க அதனால் இப்போ நாங்கள் கட்டுக்க மாட்டாங்க அதாவது சுவைப்பிடி தொழிலாளர்கள் கிட்டத்தட்ட பத்தாயிரம் பேர் தான் சுமார் பத்தாயிரம் பேர் ஐயாயிரம் பேர் கடையில் வேலை செய்கிறாங்க ஐயாயிரம் பேர் உதிரியாக வேலை செய்கிறாங்க பத்தாயிரம் பேர் இருக்கிற இந்த இடத்துல போதுமான அடிப்படை வசதி எதுவும் இல்லை அடிப்படை வசதினு சொன்னாக்க போ தேவையான அளவு குடிநீர் இல்லை மூணு இடத்துல தான் ஆர்வோ பிளான்ட் போட்டிருக்காங்க 
மூணே மூணு இடம் முன்னாள் முதலமைச்சருக்கும் அவர் முதலமைச்சராக இருக்கும்போது கொடுத்தோம் இன்னால் முதலமைச்சரும் கொடுத்தோம் அதுக்கு முன்னாடி முதலமைச்சரும் கொடுத்தோம் ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு பத பதினஞ்சு வருஷமாக அந்த போராட்டம் நடந்தது அடிப்படை வசதியாக மெயினாக வந்து ஆரோக்கியத்துக்கு வந்து ஆஸ்பத்திரி வேணும் மருத்துவமனை இப்போ நீங்களே பார்த்துருப்பீங்க மார்க்கெட்டை சுற்றி பார்த்துருப்பீங்க எல்லா இடத்துலையும் மழை பெஞ்சு வலுக்கிட்டு இருக்குது இன்றைக்கி மட்டும் குறைஞ்சது ஏன்னா என்னோடய கணிப்பு ஒரு பத்து பதினஞ்சு பேராவது மூட்டை தூக்கிட்டு போகும்போது ஸ்லிப்பாகி உழுந்து கை காலை உடைச்சிக்கிட்டு ஆஸ்பத்திரிக்கும் புத்தூர் கட்டும் போட போயிருப்பாங்க அதே சமயம் இங்கே ஒரு ஆஸ்பத்திரி இருந்தால் அவங்க இங்கேயே ட்ரீட்மெண்ட் பார்த்துக்குவாங்க ஏற்கனவே நாலு மரணம் ஏற்பட்டிருக்கு இந்த மார்க்கெட்டில் இந்த மார்க்கெட்டை தொடர்ந்ததுக்கப்புறம் நாலு மரணம் ஒருத்தர் ஈபி சாக்கடிச்சே இறந்தார் ஆக இந்த மரணம் எல்லாமே உடனடியாக எங்கள் மருத்துவமனை இருந்தால் ஃபஸ்ட் எய்டு சிகிச்சை அழித்து அவங்க உயிரை காப்பாற்றிருக்கிறது நிறைய வாய்ப்பு இருந்தது நாங்கள் பல முறை சொல்லி பார்த்துருவோம் அங்கே ஆஸ்பத்திரி கண்டிப்பாக வருதுங்க வரும் இன்னும் மூணு மாதத்தில் வரும் ஆறு மாதத்தில் வரும் ஏற்கனவே இருந்த டிஆர்ஓவும் சொன்னார் இப்போ உள்ள டிஆர்ஓவும் அதுதான் சொல்கிறார் வரும் வரும்ன்றாரு வந்த பாடு இல்லை காணல் நீராக தான் இருக்குது இப்போ வந்து இங்கே இருக்கிறதுல சுமைப்பணி தொழிலில் தொண்ணூறு சதமானம் எல்லாம் வெளியூருக்காருங்க இந்த ஏழு மாத லாக்டவுனில் இங்கே மார்க்கெட்டு மூடிட்டாங்க இவர் எங்கேருந்து ஊருக்கு போயிட்டார் இந்த ஏழு மாதம் லாக்டவுனில் ஊருக்கு போயிட்டு திரும்பி வந்தாக்க இங்கே வந்தால் பாதி கடையில் என்ன பண்ணுறாங்க ஏழு மாதமாக லாக்டவுன் பொருள் நீ எங்களுக்கு வேலை செய்யல அதனால் கடைக்கு வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லி பாதி பேரை நிறுத்துகிறாங்க முப்பது வருஷமாக அவங்க கடைக்கு லோடாக இருக்கணும் அந்த தொழிலாளி வேறு எங்கே போவார் முப்பது வருஷமாக வேலை செய்கிறாரு ஊருக்கு அந்த வேலை இல்லை நீ மூட்டை திறக்கக்கூடாது லோடு இறக்கக்கூடாது எங்களுக்கு தர்ணாளுங்க வேண்டாம் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு சிந்தனைக்கு வர்றாரு நலவாரியம் நலவாரியங்கிறது அந்தந்த மாவட்டத்தில் மட்டும்தான் பதிவு பண்ண முடியும் அப்படி இருக்கிறனால சென்னையில் உள்ளவங்களுக்கு தான் சென்னையில் நலவாரியத்தில் பதிவு பண்ண முடியும் இவங்க அரியலூர் திருச்சி அந்த பக்கம் இருந்து வர்றதுனால அரியலூர் திருச்சி பெரம்பலூர் ஜெயங்கொண்டம் இந்த பக்கம் இருந்து வர்றதுனால அவங்க அந்த மாவட்டத்தில் தான் பண்ண முடியும் இங்கே பண்ண முடியாது அதனால் நலவாரிய பலன்களும் இவங்களுக்கு கிடைக்காது பதிவு பண்ணவே முடியாது அப்படி இங்கே நான் அதையும் கோரிக்கை வச்சுருக்கோம் நலவாரியில் எங்கே வேலை செய்கிறாங்களோ அந்த மாவட்ட தலைநகரில் மாவட்டத்தோட இதில் பதிவு பண்ணுறதுக்கு எம்எல்ஏ அந்த நலவாரியத்தில் பதிவு பண்ணி சொல்லி கேட்டிருக்கோம் அது பற்றியும் எந்த பதிலுமே வரல இப்போ ஒட்டு மொத்தமாக அவங்களுக்கெல்லாம் பாதிக்குது அதே மாதிரி இங்கே ஓய்வு வர இல்லை ரோட்லேயும் மரத்தடியிலையும் பிளாட் பார்த்தலையும் எங்கேயாவது கூட்டி இருக்க கடையிலேருந்தால் ப படுத்துருக்காங்க உடம்பு சரியில்லைனா கடையில் சேர்க்க மாட்டாங்க நிறுத்தி விட்ருவாங்க வியாபாரம் பண்ணுற கடையில் படுக்காத ஓடுனாங்க அவங்கக்கிட்ட வேலை செய்கிறவங்களா இருந்தாலும் இப்போ அவங்களுக்குன்னு ஒரு ஓய்வு வர இருந்தால் ஒரு ட்ரெஸ்ஸு மாற்ற பத்து வருஷம் போராட்டம் இது வரைக்கும் செய்யணும்னு சொல்கிறாங்களே இது வரைக்கும் இது வரைக்கும் ஒன்றும் செய்யல they do not have any legal rights which can be enforced like minimum wages carrying several tons of bundles for more than 8 hours can result in many physical and mental problems but no one seems to care about them corona gale romba kashtapatta corona ku pinnadi va adoda romba kashtapadrom the overall india liye corona nu mod koyambedu dhan periya mayyapulliya target panadhu koyambedu dhan கோயம்பேட்டில் வேலை செஞ்சாலும் அவன் பெரிய நம்ம தொடர் நோயாளி மாதிரி எங்கே இருந்தாலும் கோயம்பேடு தொழிலாளியா அப்படி பார்த்தோம் பயப்புற லெவல் ஆகி போச்சு கோயம்பேடு தொழிலாளி அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு கஷ்டப்பட்ட தொழிலாளிகளுக்கு திருப்பி ரிட்டர்ன் இந்த கோயம்பேடுக்கு வரும்போது அதை விட பெரிய கொடுமை என்னன்னா செஞ்ச வேலையே இல்லை கொரோனால தான் நாற்பத்தஞ்சு நாள் முப்பது நாள் ஹாஸ்பிட்டலில் தனிமைப்படுத்தியிருந்தாலும் அதை முடிச்சு திருப்பி கோயம்பேடு நம்ம வேலையை செய்யலாம்னு வரும்போது அதை விட பெரிய அடி வயிற்றுல அடிக்கிறாங்க அப்போலாம் எட்நூறுரூவா தொள்ளாயிரரூவா கூலி வந்துட்டு இருந்தது ஒரு நாற்பது நாற்பது வண்டி இறக்கும் எங்கள் டர்னில் மொத்தம் முப்பத்தோரு பேர் முப்பத்தஞ்சு பேர்கிட்ட வேலை செய்கிறோம் இந்த முப்பத்தஞ்சு பேர் சேர்ந்து ஒரு நாற்பது வண்டி இறக்குனா ஆள் எழுநூறுவா எட்நூறுவா கூலி வரும் இப்போ என்ன ஆகி போச்சுன்னா அந்தந்த கடைக்காரங்க வந்து கடையில் வேலை செஞ்சுட்டு இருந்தாங்க லோடு மேலன்றவங்க லோடு இறக்கி போடுவாங்க கடையில் வேலை செய்கிறவங்க அதை வியாபாரம் பண்ணுறது உதவியாக இருப்பாங்க அவங்க தான் கடையில் வேலை செய்கிறவங்க இப்போ கீழே இறக்கி போடுறதுனால அந்த கடையில் உதவியாக வேலை செய்கிறவங்க வச்சுட்டு டைரெக்டாக டெலிவரி விட்டுருந்தாங்க அப்போ அதை இறங்கி போட்ட லோடு மேனுக்கான வேலை இங்கே இல்லை அப்புறமா இப்போ தற்காலிகமாக ஏற்படுத்தின திரும்பி செய்ய மார்க்கெட்டில் பெரிய ஷெட்டு போட்டு பத்து ஃபேனு போட்டு ஆளுங்க தங்கத்துக்கெலாம் ஏற்பாடு பண்ணி கொடுத்தாங்க நிரந்தரமாக இருக்க ஒரு மார்க்கெட்டில் ஒரு கட்டமைப்பு வசதி இல்லை எங்களுக்கான கேள்வியும் நாங்கள் போய் குறை வச்ச முன் வச்சாலும் அதை யாரும் காது கொடுத்து கேட்குறது கூட நேரம் இல்லை இந்த சிஎம்டி நிர்வாகமும் சரி இந்த மார்க்கெட்டில் இருக்கிற வியாபாரிகளும் சரி யாரும் கேட்குறது இல்லை